ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீல இருக்கும் இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் லைட்டா யோசிக்க வேண்டிய ஒரு ப்ராப்ளமும் கூட A solenoid of length. So length of the solenoid is 50 cm. Having 100 turns. 100 turns is a solenoid. That is length 50 cm. Carries a current of 2.5 volts. 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 மீட்டர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னுடைய ஸ்மால் என் அப்படின்றது என்ன கேபிட்டல் என் டிவைடட் பை எல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கேபிட்டல் என் வந்து ஹண்ட்ரடு லென்த் ஆஃப் தட் சாலினாய்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ கரெக்டா இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ போயிடும் ஸோ ஃபைவ் டூ டைம்ஸ் தான் அப்போ இது டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மேலே போயிடுச்சுன்னா பிளஸ் டூ விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்ப டூ ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ பர் யூனிட் லென்த் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் என்ன கேக்குறாங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் இங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி சோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நமக்கு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சோ ஒன்னு ஏல இருக்கு இன்னொன்னு வந்து பி சோ ஏ என்ன கேக்குறாங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது இந்த இன்டீரியர் ஆஃப் த சாலினாய்டு சோ பொதுவா நம்ம சாலினாய்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு வந்து என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்கும் So, in the solenoid, there is a magnetic field formula that is mu naught n times i. That is what we call it. Or, mu naught n times i. Right? That is divided by 4 pi multiply by 4 pi. We call it a little simple to calculate. Okay. So, that is what we call it. இப்போ இந்த மாதிரி சாலினட்ல எனக்கு இன்டீரியர் ஆஃப் த சாலினட் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ரொம்பவே யூனிஃபார்மா இருக்கும் பார் மேக்னெட் மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்ப அந்த இடத்துல என்னுடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்னவா இருக்க போகுது ரொம்ப சிம்பிள் எனக்கு வந்து இந்த மீனோட் பை ஃபோர் பை உடைய வேல்யூ வந்து டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் இன்டு என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஸ்மால் டேர்ன்ஸ் வந்து என்ன டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது பர் யூனிட் லென்த்ல இன்டு ஐ அப்படின்றது என்ன கரண்ட் ஸோ கரண்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ரொம்ப சிம்பிள் 2.5 ampere into 4 times 5 உடைய வேல்யூ வந்து 3.14 பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ இவ்வளோதான் நமக்கு வந்து கிவன் திங் இதை நம்ம அப்படியே வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேன்சல் பண்ண முடியாது ஆப்வியஸ்லி நம்ம மல்டிப்ளை தான் பண்ணி ஆகணும் இங்கே டென்த் பவர் டூ அப்படின்னு இருக்கு இது போயிடுச்சு அப்படின்னா டென்த் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு இந்த டூ இருக்கு இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது திஸ் பிகம்ஸ் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ट्वेंटी अब ट्वेंटी इनटू थ्री पॉइंट वन फोर बिकम्स सिक्स पॉइंट टू एट अब दिन आ रहा है लिया सो सिक्सटी टू पॉइंट एट अब दिन आ रहा हूँ ये बड़ी ट्वेंटी इनटू थ्री पॉइंट वन फोर थ्री पॉइंट वन फोर इधर में एट सिक्स टू एट यस अब ये निकल पाते हैं ना सिक्सटी टू पॉइंट एट नो आ रहा हूँ पॉइंट � சோ இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட நம்ம பாக்குறோம் கரெக்டா சோ ஃபைவ் சார் இஸ் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி கரெக்ட் தான் சோ ஒவ்வொரு சீரோ போயிடுச்சுன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட நம்ம வந்து பாக்குறோம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் சோ அடுத்து என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த சாலினைட் சோ அதே ஃபார்முலா தான் பி விச் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ நாட் டைம்ஸ் என் ஐ Divided by 2, அப்படி சொல்லலாம் சப்போ இந்த வேல்யூவை டிவைடட் பை டூ போட்டீங்க அப்படின்னா யூ கெட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த சாலினாய்ட் அப்போ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா திஸ் பிகம்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டெஸ்ட்லாம் ரைட்டா ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் திஸ் வித் அ ஸ்மைல்